，朱玲玲，我在跟你说话，你听见没有？我告诉你，我的忍耐是有极限的。张姐，你真的想知道吗？这还用说吗？好，我告诉你，做汤的秘诀都在这里，就是这些植物。什么？如果你愿意真心的去体会他们，你会明白，他们不单单只是植物，他们跟我们一样是有生命力的。你闹够了没有？你当我是三岁小孩子吗？我没有骗你，这些话都是爷爷告诉我的。爷爷让我们尊重他，照顾他，了解他，因为他们不单单跟我们一样，光有生命。够了。你跟我说这些鬼话有什么用？朱玲玲，我告诉你，你别以为爷爷把钥匙交给你们，你们就可以为所欲为的。看来爷爷真的很了解你。他说的一点错都没有。在你的心里面，除了算计跟尊严，什么都没有。你从来都不肯留出一点点空间去体会什么是生活，这样的你一辈子都体会不到什么是做面的真谛。好，你说我成天在算计，成天在钻研，哼，我真是搞不懂。在我生命中原本爱我的人，全部都远离我，都不理解我。爷爷不理解我。连你也不理解我，为什么？为什么？为什么你们要骗我到什么时候？为什么你们都要骗我？张姐，为什么？张张姐，你干什么？你别这样，我你走开！我告诉你们，我张建想要拿到的东西。我一定会拿得到。没事吧？没伤到你吧？我刚从医院回来。哎，爸的病好点了吗？好的差不多了，过几天就能出院了。啊，嗯。哎，这周的营业额怎么样了？哎呀，跟上周差不多，只是有点下滑了。总的来说，不是太乐观。这可是个问题。张林，嗯，这连锁店的事情，你考虑的怎么样了？哎呀。一说起这事儿，我就头疼。这事儿还是先放一放吧。你放得下，我放不下呀。面馆是咱们的衣食父母，我们都指望着他挣钱呢。现在生意不好了，我天天晚上我都做噩梦，梦到面馆倒闭了，我们一家变得一无所有了。那不是梦吗？那如果不采取点措施，面馆真的会出大问题的。我说润美啊，说实话，这个连锁店的计划呢，不是不可行。上次小建陈述方案的时候呢，我就已经想过这个问题了，你知道吗？你这样想，我很高兴，这就说明，咱俩的心是在一起的。可是爸爸他总是反对。咱施展不开呀、啊！爸也是为了这个面馆操心，只不过他方式方法和咱们不一样罢了。那老这么拖着耗着，最后受损的只能是面馆了。哎，那你说该怎么办？张玲啊，既然你我还有小静都认为这个计划是可行的。那我们不如先着手推行起来，等到连锁店一开，做出了成绩
，那八就没有反对的理由了。这可是有点冒险啊！只要我们齐心协力，就没有克服不了的困难。我们这也都是为了面馆好啊，不能因为爸的固执，就眼看着面馆衰败下去啊！你还在担心爸爸吧？要不这样，推行连锁店的事情，我来负责。要是有什么问题的话，我来顶着。哎呀，面馆再不改革就没活路了。若梅，既然你对面馆这么在意，我会全力支持你的。行，那就这么办吧。你呢，去着手这个连锁店的具体方案。不过出了问题，一定要及时跟我沟通，知道吗？嗯，好吧，你早点回去休息吧，我还有点公事要办。啊，好。怎么又喝酒了？你爸就快回来了，可别让他看见了。喝酒关你什么事？别喝了，现在还有好多事还没落实呢。我每天心里着急的很，都这时候了，你还喝成这样？你走开，我要喝。小贱。你知道我心里面是有多难过吗？每天，你就那么指挥我，我就像个被牵着的木偶一样。我本来生活是好好的，你却把我变成了跟你一样的骗子，变得让我现在不敢面对我的亲人，也不敢面对我的爱人。你是要把我逼疯吗？我什么时候才能摆脱这样的日子？我什么时候才能摆脱这样的生活？小姐，你怎么就不了解妈的苦心呢？妈这么多年安排的这一切，到底是为了什么？为了谁呀、啊？我要不这样做的话，你以为会过成什么样的生活？自己心里也很痛苦，你知道吗？你能了解吗？世上没有过不去的坎儿，放掉你那些儿女情长吧。这些东西，对我们来说。真的是奢望，我就说这么多了。怎么搞的？又不接我的电话。我还想一起看电影呢。嗯，真是的
有没有什么需要我帮忙的？哎，你是客人，怎么能让你洗碗呢？你去休息吧。啊、那我总得做点什么吧？哎，呃，哦，那我先去擦桌子吧。<笑>我可以去擦一下桌子。啊、哦，好的好的，那你去吧。哎。对我这么好，我一定要好好报答他们。那这个，嗯，嗯。少吗？多少次了都？嗯，妈的意思是来了你们多接触接触嘛。妈，你想说什么？好了，这丫头挑三拣四的，真是。好好刷碗。我挺喜欢他的，我不喜欢他。你再跟我说，哎，是说晚吧，妈，讨厌。你以为我看不出来呀、啊？嘿，来，吃水果啦。哦，阿姨辛苦了。快过来吧。来来来，哇，来，啊啊不不不，还是阿姨先吃吧。哎，你吃。哎，阿姨呀、啊，像这么好看的水果，一定要这么漂亮的您吃才对嘛。要是我吃就太浪费了。如果阿姨您不吃的话，那么我也不吃了。哎呦，真会说话，这话我喜欢听。来，啊，那我们一起吃吧。嗯啊。嘿，亮，挺好的啊。嗯嗯，漂亮的水果给漂亮的阿姨吃。哇，学我。嗯都什么呀？喂，藤原浩，你干什么？这些都是我的衣服。哼，哇，你穿这么漂亮，是不是要出去、啊？没有啊，没有。我看看，好好看一下。嗯
。哎，奇怪了，你既然不出去，穿这么漂亮干嘛？哦呦，你居然还喷香水啊！哦，香吧香吧。哇，闻味道跟我用的好像是一个牌子。呃，不对。喂，这不就是我的香水吗？你不问我随便拿来用。哎，我只是借用一下嘛。我明白了，你明白什么？约会？你你好讨厌啊你！<笑>果然是吧？<笑>你你脸都红了，哎，你看看你看看，哇，红成这样啊！我哪有啊我？<笑>你别再想狡辩了你！<笑>哎呀，爱情的力量真是伟大呀，居然可以把我们的藤原号。都变得这么帅啊！秀才，加油！啊！为了我们心爱的女孩，加油！加油！嗯。说真的，我这样穿怎么样？还不错。不过呢，我觉得，哎呀，你不要带这些乱七八糟的东西嘛，干净利落一点。啊，我看看啊。这个东西拿下来，什么乱七八糟的，这是。请问你哪位啊？我今天出院了，你过来接我吧。啊？啊？呃，啊啊，是爷爷啊？嗯？啊？爷爷怎么让我去接他？啊？难道说爷爷想我了？好嘞。哎。爷，小心点，慢点，慢点，没事儿，没事儿。哎呀，还是回到家里好啊！哎，小蔡，我的这些宝贝植物给我浇水了没有？啊，爷，我看你一定是累了，对不对？哎哎哎，这怎么回事啊？啊？呃，这个，嗯，呃，呃，这是浇水的时候，我不小心把它掉到地上了，所以就……不对。你不是个毛手毛脚的孩子，你怎么会这么不当心呢？嗯，呃，爷爷，这这真的是我，不好意思啊。啊，你有什么事瞒着我吧？呃呃呃，不不不是的，这这真的是我不小心，我手一滑。嗯，你根本就没说实话。嗯，啊，我马上给爷爷去泡一杯茶。秀才这眼神骗不了人呐！这些植物不是他搞坏的，那会是谁呢？还会有谁来这儿？难道是……放那边吧。董事长马上要来了，大家都精神一点。哦哦，董事长。董事长。董事长好。董事长好。哎呀，好久没来看大家了，在这里工作习惯吗？我们都挺好的，董事长请放心。哎，我问你们啊，在这个新店里工作，大家有没有觉得比过去有更大的进展了？啊，运营情况都非常良好，董事长您就放心吧。好，运营情况良好，我非常高兴。但是如果说是只是表面的现象的话，那就得找找原因了。啊，呃，董事长，我听说面馆要改成连锁店。啊，这只是一个初步的意向。连锁店是现在的潮流，也是未来的趋势。我们杭州面馆要是不做成连锁店，就是跟不上时代的脚步。你们说是不是？呃，是是是是是是是。对啊，现在最有规模的餐饮企业，都是连锁店经营，包括我们的竞争对手腾氏面馆。所以。
，杭州面馆是需要改革的，改革是需要从形式上开始的。张健这样做，不等于当着大家的面，公开和爷爷唱反调吗？别忘了，我们要主动引导食客，而不是让食客来引导我们。说得好，说得好。哟，爸，您怎么来了？爷爷，爷爷，爷爷，好好好好好。哎呦，哎呦。真真巧啊，都在这儿呢啊！好啊，张健，我刚才听你说，说是我们在引导着食客，那我就想问你了，什么在引导着我们呢？呃，金钱、利益，还是两者兼而有之啊？啊！爸，张林，爸刚出院。先送爸回去吧。哎，爸，不用了。我既然听见了，我就想说两句。我已经不止三番五次的跟你们讲过，我不反对连锁经营这件事儿，但是它不符合我们杭州面馆的经营理念。杭州面馆的今天和它的传统历史有着绝对的因果关系。这一点如果忘了，你就不配待在这个杭州面馆。爷爷，你这话说的有点重了吧？重吗？秀才，我说的话重吗？啊，啊，哦，我，我，我大概，呃，大概可以，可以理解张健的意思。我也觉得爷爷的想法是对的。呃，所以呢，我，我也不知道该怎么说了。总之，你倒挺会做老好人的。谁都不得罪，张健啊！我发现你是在生活当中就把秀灿当成竞争对手了。可你知道吗？你这个竞争对手在暗中帮了你多少忙吗？他在暗中替你隐藏了多少你做过的错事吗？你这么不明事理，日后怎么来承接杭州面馆的事业？爸，小健他可是全身心都扑在面馆上呢。就算他做错了什么，他出发点也是为了面馆好啊。小健，你还不快跟爷爷道个歉？张健，秀灿，你们当着我和大家的面，在这握个手吧。嗯。为什么？我又没有错，为什么搞得像我做错了似的？所有的精力和心血做的，您就这么轻松的给否决了？我为的是什么？我还不是为了面馆好，为了面馆的未来。爷爷，您最好出去看看吧。现在的社会，根本就容不下您这种旧观念、老思想。放肆！爷爷，小健，你怎么能这么跟爷爷说话呢？研究所，爸，慢走。爷，你慢点。爷，小心。请慢走。现在身体不好，受不了这样的刺激。你凭什么这么说我？好啊，你们现在每个人都骂我好了，我根本就不在乎。你现在不在乎面馆
，不在乎爷爷，不在乎友情，你到底在乎什么？朱玲玲，你有什么资格跟我说这些话？小倩，没事吧？朱玲玲，你好像对我们家小健意见很大呀！啊，吴总，我不明白您的意思。原来你跟你父亲是同一种人呢，都是吃里扒外的。吴总，请您尊重一下我的父亲。我干嘛要尊重他？就他当年的所作所为，凭什么让我尊重他？小健啊，妈说的没错吧？有些女人呢，是离她越远越好，免得到时候吃不了兜着走。哎呀，他们三个吵起来了。嗯，好心玲玲吃亏啊。嗯。哎，张健原来不是玲玲的男朋友吗？这样都不帮她，太过分了。他要是能彻彻底底离开就好了。小健，咱们走吧。嗯。哎，玲玲好可怜啊。可怜哦，就是啊，你们男人啊没一个好东西，张健就是你们男人当中的极品。哼，我我我又没说错。爷，你慢点，小心。好嘞。哎呀，哎，你没事吧？感，感觉挺好的。我听说这个新茶上市了，你上那边给我买点，刚上市的那个西湖龙井啊，我尝尝啊、哦。好的，我去去就回。好好好。呃，你坐吧。我有一句话，现在必须先跟你说一声。你说，我决定把咱们面馆的汤料配方传授给秀灿。我还考虑让秀灿承接咱们杭州面馆的衣钵。爸，我知道您这个做法自有您的道理。我已经。观察秀灿好长时间了，这个孩子身上的优点呢、啊，即便我不说，你也应该是心知肚明了。是啊，您对秀灿的欣赏，大家都看得出来。只是，我知道你想说什么。哎呀，我这么做，也是经过深思熟虑的，爸。我不是想阻拦您的做法，我只是想提醒您，秀灿他毕竟是一个外人。再说，他对杭州面馆的热情，啊，是能维持一时，可是能维持一辈子吗？你这种担心，不是没有道理的。我也明白，你是为小健考虑。小健他毕竟是我们张家唯一的血脉嘛。可是刚才你已经看到了，他对经营连锁店的事一直是念念不忘。甚至到了偏执的地步了，这说明什么呢？这说明他的心啊，根本就没放在做面这事儿上。哎，他或许是个经营的优秀人才，但他肯定不是个做面的能手。但愿小健能理解您的一片苦心啊。他能明白最好。还是需要时间呐。哦，爷，我买回来了。啊，谢谢你啊，秀才。嗯，我。
我告诉你啊，从现在开始，你就是我的徒弟了。嗯，我要把杭州面馆所有做面的技艺都传授给你。你，我怎么回事？你不同意？对不起，我说秀灿，我们就是因为看中你这个人，才把面馆的未来托付给你，你应该感到高兴才是啊！非常感谢董事长还有爷爷给我这样的机会，但对我来说，这个担子确实太重了。我觉得这个位子应该有更合适的人选才对。你是说张健？是的，其实张健他从一开始就深爱着杭州面馆，而且张健他一直都很努力，他也是一个非常有潜力的人，所以请董事长和爷爷给他一个机会。小灿，你的心情我能理解，但是张健……张健这个人我比谁都了解，他一定会为了实现自己的目标而努力的，所以我觉得这个位置更加适合张健。爸，既然这样。你就再考虑考虑吧。哎，那这把钥匙，我想就不应该再由我来保管了。怎么回事？啊？为什么把钥匙也交回来了？在杭州面馆工作的这段日子。对我来说是非常珍贵的回忆，但如果因为我的存在而伤害到了别人的话，那我留在杭州面馆会很有负罪感。所以，现在是我该离开的时候了。啊？怎么？你要离开？不不不不不，你再考虑考虑。啊，这个钥匙你先保管着。啊，小三。你真的要辞职吗？是的，就是要辞职，也得走正常程序，不能说走就走。你啊，先回去好好休息，好好想想，没准儿明天又改变主意了啊。好，那我先回去了。在这静一会儿，好吧，您多保重身体。难道我真的要放弃？面馆百年来所坚持的传统理念吗？难道这一切真的是时代发展的必然吗？哎，秀灿和张健，一个传统，一个现代，一个不失稳重，一个流于表面，这本身就是一对矛盾呢、啊。小静，这么晚还没睡啊？啊，哎，你在干什么呢？啊，没干什么。啊，哎呀，对了，小静，你今天去见过玉婷的爸爸了吗？是啊。那就是说，你打算跟玉婷好了，是不是？哎呀，我真是不明白了，啊！你跟玲玲好了那么长时间，哎，有什么矛盾不能化解的？他跟我在一起
真的是活得很辛苦。我觉得，如果两个人真的能为对方考虑的话，可能分开会比在一起更好。那你的意思就是说，你要是和玉婷走到一块儿，就会过得更好吗？小健啊，我希望你能慎重的对待这件事情。放心吧，爸，我会的。玉婷这么多年，对我一直都很好，我不想再伤她的心了。那玲玲的心你就不管了吗？我觉得，如果我能够和玉婷走到一起的话，对我今后的发展会有很大的帮助，还有对面馆的未来也会有很强大的经济支持。小健，爸，我知道我自己在做什么。这段时间我经历了很多事情，也让我明白了很多道理。这段时间，你确实发生了很大的变化。可是小健，爸爸想提醒你一句：事业固然对一个男人来说非常重要，可是千万不要为了事业而违背了自己内心的真实情感。琢磨琢磨吧。啊，对了，还有，我希望你不要伤害到玲玲怎么那么晚才来啊？哼，女人和男人可不一样，要准备很多东西的。哪像你，你看看，穿的破破烂烂的。这不好吗？这是我最帅的衣服啊。这个啊。哼，不过你脸红什么呀？哪有啊？<笑>算了，快走吧。啊、嗯。哦，等一下。喂，哥哥。哦，什么事啊？现在？哦，哦，知道了，我马上过去。嗯，哎，怎么办呢？我现在要过去见哥哥。什么呀？可是我们先约好的，凭什么他一打电话来，你就要去陪他？嗯，好了好了，那下次我一定陪你去滑冰。嗯，下次什么时候啊？
，你自己想想看。天气这么好，空气这么新鲜，我又穿的这么帅，偶尔让他失望一下，他才会懂得珍惜你嘛。什么男人啊，这么小气！哎呀，你别这样啊！我下次一定找一个又贵又好的地方请你吃饭，行吗？啊，就这样。喂，喂！哎呀，又怎么啦？路上小心点儿。我知道了，哎，走了走了，再见，再见。有什么事情啊？没事就不能找你吗？起起折边。